రిజర్వేషన్స్ మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ లలో ఈ టాపిక్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రిజర్వేషన్స్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ తో గానీ లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీతో గానీ ఈవెన్ ఏదైనా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ లో జాబ్ రావాలంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ లో అయినా ఈ రిజర్వేషన్స్ టాపిక్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేసి ఉండొచ్చు ఈ వీడియోకి చాలా డిస్లైక్స్ వస్తాయని తెలుసు బట్ స్టిల్ మన కంట్రీలో అసలు రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అసలు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం అవసరమా ఒకవేళ రిజర్వేషన్ కనుక అవసరం అయితే ఈ రిజర్వేషన్ ని దేని బట్టి ఇవ్వాలి క్యాస్ట్ బట్టా లేకపోతే ఒకరికున్న ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టి ఇవ్వాలా అసలు ఈ రిజర్వేషన్స్ లో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ రిజర్వేషన్స్ ఎప్పుడు పోతాయి ఇలా రిజర్వేషన్స్ గురించి ప్రతి విషయం ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడడం వల్ల ఖచ్చితంగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారని కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పగలను డిస్లైక్ లేదా కామెంట్ చేసే ముందు పూర్తి వీడియో చూడండి ఇక ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం నేను ఈ వీడియోలో చూపించే స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ షేర్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ లేదా సర్వీస్ చేశాక వచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రమే నేనేది కొత్తగా యాడ్ చేసి చెప్పలేదు రిజర్వేషన్ల గురించి మాట్లాడాలంటే కాస్ట్ల గురించి మాట్లాడాల్సిందే తప్పదు మన ఇండియాలో మొత్తం నాలుగు రకాల కాస్ట్లు ఉంటాయి మొదటిది జనరల్ కేటగిరీ అంటే మన తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీళ్ళని ఓసీ అంటాం ఇక తర్వాత ఓబీసీ ఇక తర్వాత ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ ఇలా నాలుగు రకాల క్యాస్ట్స్ ఉంటాయి ఇండియాలో ఇండియాలో ప్రజలను ఓవర్ని తీసుకున్న ఈ నాలుగు రకాల్లోనే ఉంటారు ఇక ఇప్పుడు క్యాస్ట్ ప్రకారంగా ఏ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళ జనాభా ఎంత ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా జనరల్ కేటగిరీ అంటే ఓసీస్ వీళ్ళు మన జనాభాలో ముప్పై ఒక్క శాతం మంది ఉన్నారు మీరు జనరల్ కేటగిరీ అంటే హిందూ వాళ్ళు ఒక్క దాంట్లోనే ఉంటారు అనుకుంటున్నారేమో ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఇలా అన్ని రిలీజియన్స్ వాళ్ళలో జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అందరు కలిపే ముప్పై ఒక్క శాతం అంటే ప్రతి వంద మందిలో ముప్పై ఒక్క మంది ఓసీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక ఆ తర్వాత ఇండియాలో ఉన్న ఓబీసీ వాళ్ళ పాపులేషన్ నలభై ఒక్క శాతం అంటే ప్రతి వంద మందిలో నలభై ఒక్క మంది ఓబీసీ వాళ్ళు ఉంటారు ఇక నేను ఎస్సీ మరియు ఎస్టీస్ ని కంబైన్ గా తీసుకున్నాం ఇండియా జనాభాలో ఎస్సీ ఎస్టీస్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం మంది ఉంటారు అంటే ప్రతి వంద మందిలో ఇరవై ఎనిమిది మంది ఎస్సీ అయినా లేకపోతే ఎస్టీ అయినా అయ్యి ఉంటారు సో నేను రిఫరెన్స్ కోసం జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళందరినీ అప్పర్ కాస్ట్ అంటాను ఓబీసీ వాళ్ళందరినీ మిడిల్ కాస్ట్ అంటాను అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీస్ ని లోవర్ కాస్ట్ అని అంటాను ఇక ఇప్పుడు ఏ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత సంపద ఉందో చూద్దాం జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఓసీ దగ్గర దేశానికి చెందిన యాభై ఒక్క శాతం సంపద ఉంది అలాగే ఓబీసీల దగ్గర ముప్పై ఆరు శాతం సంపద ఉంది అలాగే ఎస్సీ మరియు ఎస్టీ దగ్గర కలిపి పదమూడు శాతం మాత్రమే సంపద ఉంది ఇవన్నీ ఎప్పటో జమాన లెక్కలు కాదు ఇవన్నీ ప్రజెంట్ లెక్కలే ఈ రెండు పైచార్స్ కనుక చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీలో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారని అలాగే జనరల్ కేటగిరీ అంటే ఓసీ వాళ్ళలో చాలా మంది ధనవంతులు ఉన్నారని సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీలకి మరియు ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి నేను ఎంతసేపు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చెప్పింది జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ధనవంతులు ఉన్నారు అని ప్రూవ్ చేయడానికి సో ఇక ఇప్పుడు ఏ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఎంత ఇస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి పది శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇస్తామని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది ఇక ఆ తర్వాత ఓబీసీలకి ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీసీ కలిపి ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది మిగిలిన నలభై శాతంలో ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండవు అంటే నలభై ఒక్క శాతం జనాభా ఉన్న ఓబీసీ వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది అలాగే కేవలం ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీస్కి మాత్రం ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది అలాగే ముప్పై ఒక్క శాతం జనాభా ఉన్న జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి కేవలం పది శాతం మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది బట్ వై ఎస్సీ ఎస్టీస్ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తుంది వాళ్ళ సంపద చాలా తక్కువ ఉన్నందుక అది కూడా ఒక రీజనే అనుకోండి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి బట్ లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు అంటే నా ఉద్దేశంలో ఎస్సీస్ మరియు ఎస్టీస్కి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ మీద అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు చూపించే డిస్క్రిమినేషన్ తీసేయడానికి డిస్క్రిమినేషన్ ని తెలుగులో వివక్ష అంటారు అంటే పెద్ద కులం వాళ్ళు చిన్న కులం వాళ్ళపైన చూపించే వివక్షను తీసేయడానికి ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఏంటి భయ్య ఇది రెండు వేల ఇరవై ఇప్పుడెవరు అలా చేస్తున్నారు అని మీ బ్రెయిన్ లో అనుకుంటున్నారా ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ అనే ఒక సూపర్ సినిమా చూసా ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఇందులో హీరో ఇది హిందీ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవైలబుల్ ఉంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి ఈ సినిమాకి నేషనల్ అవార్డ్ ఇచ్చినా తప్పలేదు అనిపించింది మూవీ చూశాక ఈ సినిమాలో స్టోరీ కూడా మొత్తం ఈ క్యాస్ట్ ఇదం పైనే
ఇప్పటికీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోనే చాలా మంది అప్పర్ కాస్ట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటున్న ఏరియాస్ కూడా పంపరు మన రాష్ట్రంలో కొద్దిగా తక్కువ కానీ ఇండియాకి చెందిన వేరే రాష్ట్రాల్లో లోవర్ కాస్ట్లో అమ్మాయిల్ని రేప్ చేసి చంపేస్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ గత ఐదు వందల నుండి ఆరు వందల సంవత్సరాల నుండి కనుక చూస్తే సరిగ్గా లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళని అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు తాగే బావిలో నీళ్లు కూడా తాగనివ్వలేదు చెప్పులు వేసుకొని తిరగకూడదు ఇలా తెలుగులో ఒక మూవీ కూడా ఉంటుంది నాకు ప్రస్తుతం ఐడియా లేదు అందులో క్లియర్ గా రిప్రజెంట్ చేశారు నువ్వు చెప్పేవన్నీ విలేజెస్ లో ఉంటాయేమో కానీ సిటీలో చాలా తక్కువ బ్రదర్ అని మీరు అనొచ్చు బట్ ఇక సిటీస్ లో చూస్తే మీకు రోడ్ల మీద స్వీపర్స్ డ్రైనేజ్ క్లీనర్స్ కనబడుతూనే ఉంటారు ఇలా అడగడం తప్పే కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ క్యాస్ట్ ఏంటి అని అడగండి ఇలా వంద మందిని అడగండి అందులో మీకు కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురైనా జనరల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు లేదో చూడండి ఎక్కడైతే లేబర్ అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మీరు చూస్తే చాలా మంది ఎస్సీ ఎస్టీస్ మాత్రమే ఉంటారు నేను ఎవరిని హట్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు కేవలం సమాజంలో వారిపైన ఇప్పటికీ వివక్ష ఎలా చూపిస్తున్నారో చెప్తున్నాను ఈవెన్ ఈ వీడియోలో వాళ్ళ గురించి చెప్పే అప్పుడు కూడా వాళ్ళది లోవర్ కాస్ట్ అప్పర్ కాస్ట్ అనేది డివైడ్ చేసే చెప్తున్నా అంటే నేను కూడా ఈ వీడియోలో వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అప్పుడు కూడా నేను డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తూనే ఉన్నా కానీ ఇలా చెప్పకపోతే ఎవరికి అర్థం కాదు వాళ్ళు పడుతున్న బాధలు ఏంటో చాలా మంది లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ కాస్ట్ నేను చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకున్న కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ వల్ల వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు నేను దాన్ని రాంగ్ అనట్లేదు అందుకనే వాళ్ళు కల్చర్ హైరాకీలో టాప్లో ఉన్నారు కానీ లోవర్ కాస్ట్లో ప్రజలు కేవలం తమకి రెస్పెక్ట్ అయినా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు కేవలం అప్పర్ కాస్ట్లో పుట్టినందుకు అతనికి ఆటోమేటిక్గా రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అలాగే లోవర్ కాస్ట్లో పుట్టినందుకు వాళ్ళు ఇంత మిజరబుల్ లైఫ్ ఫేస్ చేయాలా ఇది న్యాయమా మీరే చెప్పండి నేను అప్పర్ కాస్ట్ మరియు లోవర్ కాస్ట్కి చెందిన వాడిని కాదు నేను ఓబీసీకి చెందిన వాడిని అంటే మిడిల్ కాస్ట్ వాళ్ళకి చెందిన వాడిని సో అందువల్ల ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయను జస్ట్ సమాజంలో లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళపైన ఉన్న వివక్ష గురించి చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు అందరూ ఏమంటారంటే వాళ్ళు చాలా లక్కీ ఫెలోస్ రిజర్వేషన్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళకే ఎక్కువ వస్తున్నాయి కదా అని అనొచ్చు ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి మేజర్గా ఎడ్యుకేషన్లో మరియు జాబ్స్లో ఇస్తారు ఇక ఇప్పుడు జాబ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం గల్లీ నుండి ఢిల్లీ వరకు ఉన్న జాబ్స్లో ఇండియాలో జాబ్స్ అనేవి రెండు సెక్టార్స్లో ఉంటాయి మొదటిది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ రెండవది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ అంటే వీళ్ళకి మంత్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అంటూ ఏం ఉండదు ఈ సెక్టార్లో ఉన్న జాబ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చిన్న సన్నకారు రైతులు బీడీలు తయారు చేసేవాళ్ళు వ్యవసాయ పనులు చేసే డైలీ వర్కర్స్ చేపలు పట్టేవాళ్ళు కూరగాయలు అమ్మేవాళ్ళు ఇలా వీళ్ళని డైలీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం వీళ్ళే తొంభై నాలుగు శాతం మంది ఉంటారు అంటే ఇండియాలో వంద జాబులు ఉంటే అందులో తొంభై నాలుగు మంది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోనే పనిచేస్తున్నారు ఇక రెండో కేటగిరీ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ వీళ్ళకి మంత్లీ శాలరీ లాగా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది వీళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ రిలయన్స్ టాటా ఇలా గవర్నమెంట్ లో రిజిస్టర్ అయిన ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి చెందిన ఎంప్లాయీస్ ఈ జాబ్స్ అన్ని ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ జాబ్స్ అంటారు ఇండియాలో ప్రతి వంద జాబ్లలో కేవలం ఆరు జాబులు మాత్రమే ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కి చెందే జాబ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ కిందకే వస్తాయి ఈ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో నలభై శాతం ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉంటాయి మరియు అరవై శాతం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి మనకు రిజర్వేషన్స్ అనేవి ప్రైవేట్ జాబ్స్ లో ఉండవు కనుక దాన్ని తీసేస్తే అప్రాక్సిమేట్ గా ఇండియాలో ప్రతి వంద జాబ్లలో తొంభై నాలుగు అనేవి అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో ఉంటాయి అంటే నార్మల్ డైలీ వర్కర్స్ బీడీ చుట్టేవాళ్ళు వీళ్ళే వందలో తొంభై నాలుగు మంది ఉంటారు ఆ తర్వాత వందలో రెండు ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉంటాయి మరియు నాలుగు మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ నాలుగు జాబ్ల కోసం ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ఉన్న రిజర్వేషన్ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఇరవై ఐదు శాతం అనుకోండి నాలుగు జాబ్లలో ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఒక్క జాబ్ అంటే కేవలం ఒక్క గవర్నమెంట్ జాబ్ కి మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది మిగతా తొంభై తొమ్మిది జాబ్లలో వాళ్ళకి ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ ఉండవు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ఇప్పటికీ వాళ్ళు పడుతున్న బాధలు వివక్షలు మానభంగాలు ఇంకా చాలా ఇవన్నీ భరిస్తున్నందుకు గవర్నమెంట్ మేమేం చేయలేమంటూ చేతులు ఎత్తేసి ఇదిగో తీసుకోండి గిఫ్ట్ అంటూ వాళ్ళకి ఇచ్చే చిన్న గిఫ్టే ఈ రిజర్వేషన్స్ ఈ మాట వినగానే అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ బ్లడ్ మొత్తం రగిలిపోతుండొచ్చు మా తాత ముత్తాతలు అప్పుడు ఎప్పుడో చేసిన తప్పులకి మేము శిక్ష భరించాలా అని మీరు అనొచ్చు ఎస్ మీరన్నది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే బట్ సారీ భయ్య మ
దీని ప్రకారంగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో ఓబీసీలు ఉన్నది పద్నాలుగు పాయింట్ ఒకటి శాతం మాత్రమే ఎస్సీ మరియు ఎస్టీలు కలిపి ఉన్నది ఇరవై నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అలాగే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉన్నది అరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు శాతం అంటే రెండు వేల పన్నెండు లెక్కల ప్రకారం వంద గవర్నమెంట్ జాబులు ఉంటే అందులో అరవై ఒక్క జాబులు కేవలం జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళే చేస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు ఉన్నది యాభై శాతం రిజర్వేషన్సే కదా అటువంటప్పుడు అరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు శాతం ఎంప్లాయీస్ అందరూ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు చెందిన వాళ్ళే ఎందుకు ఉన్నారని అని మీకు అనుమానం రావచ్చు మీరు చూసినట్టయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై కన్నా ముందు ఎవ్వరు ఎస్సీ ఎస్టీలు అసలు గవర్నమెంట్ జాబులు ఎక్కువ చేయలేదు ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నిటినీ కేవలం జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళే ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటే అరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు శాతం కేవలం జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకు చెందిన వాళ్ళే ఉన్నారు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఓబీసీ వాళ్ళకే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకొక మేజర్ ఫ్యాక్ట్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గత ఐదు సంవత్సరాల నుండి మన గవర్నమెంట్ అసలు కొత్త జాబ్స్ ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే ఉంటుంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ని తగ్గిస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మీకు లెక్కలు చూపించా కదా అక్కడ రెండు వేల పదమూడులో థర్టీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎల్ అని ఉంది కదా అంటే ముప్పై మూడు పాయింట్ రెండు లక్షలు అవే మొత్తం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రెండు వేల పదమూడులో అయితే రెండు వేల పదమూడులో గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే ఒక్క సంవత్సరంలో రెండు పాయింట్ రెండు లక్షల గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పెంచి ముప్పై ఐదు పాయింట్ నాలుగు లక్షల గవర్నమెంట్ చేస్తామన్నది బట్ మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్లో చూస్తే ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు లక్షల జాబ్స్ మాత్రమే అయ్యాయి అంటే ఒక సంవత్సరంలో పదివేల జాబ్సే పెరిగాయి ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా ఘోరం ముప్పై వేల జాబ్స్ తగ్గాయి రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు వేల పదిహేను మధ్యలో ఆ తర్వాత రెండు వేల పదమూడు నుండి రెండు వేల పదిహేడు మధ్యలో కనుక చూస్తే ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై వేల జాబ్స్ తగ్గాయి అదేంటి భయ్య మరి గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జాబ్స్ పోస్ట్ చేస్తేనే ఉంటుందిగా అవన్నీ ఎక్కడి మరి అనుకుంటున్నారా ఆ జాబ్స్ అన్ని ఒకవేళ ఎవరైనా రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా పోయిన వాళ్ళ ప్లేస్లో ఈ కొత్త జాబ్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్ డేటా కనుక చూస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చిన్న చిన్నగా తగ్గిపోతున్నాయి ఇదంతా మన గవర్నమెంట్ తప్పు అనుకుంటున్నారా లేదు ఒక దేశం బాగా డెవలప్ అవ్వాలంటే ప్రైవేటైజేషన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బెటర్ అలాగే కొత్తగా వచ్చే ఎంప్లాయీ శాలరీస్ పెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి తడిచి మోపడైపోతుంది గవర్నమెంట్కి ఎందుకంటే ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ శాలరీలు బాగా పెరిగాయి కాబట్టి సో అందుకే కొత్త జాబ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయట్లేరు ఒక ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం రెండు వేల యాభై లోపల కేవలం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయంట మిగతావన్నీ ప్రైవేట్ జాబ్సే అంట సో మీలో ఎవరైనా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటే డబ్బున క్రాక్ చేయండి ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ కట్ ఆఫ్ చాలా దగ్గరలోనే ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఓబీసీ వాళ్ళు కూడా అంత కష్టపడుతున్నారు ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయడానికి సో అందుకే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు మాకు రిజర్వేషన్సే ఇవ్వట్లే అందుకే గవర్నమెంట్ జాబ్ రావట్లే అని అనకండి ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో అయితే జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకంటే ఓబీసీ వాళ్ళకే కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఓబీసీ పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి సో ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ గురించి డిబేట్ కనుక పెడితే ఆల్మోస్ట్ అందరూ జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మొదటిది ఈ రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టి ఇవ్వచ్చు కదా అని మీరు చూసుకున్నట్టయితే రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఇచ్చేది లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళపైన అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు చూపించే వివక్షను తీసేయడానికి వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడకుండా ఉండడానికి ఒకవేళ ధనవంతులు పేదవారి మంచ గ్యాప్ని తగ్గించాలనుకుంటే మీరన్నట్టుగానే ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టే ఇచ్చేవాళ్ళు ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి ఇవ్వకపోవడానికి ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే దేశంలో తొంభై నాలుగు శాతం మంది అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోనే జాబ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి మంత్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అంటూ ఏం ఉండదు అటువంటప్పుడు ఆ తొంభై నాలుగు శాతం ప్రజల్లో ఎవరు పేదవాళ్ళు ఎవరు ధనవంతులు చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మన జనాభా నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల కంటే ఎక్కువ మీరు అనొచ్చు జనరల్ కేటగిరీలో కూడా చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని ఎస్ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను వాళ్ళలో కూడా పేదవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కోసమైనా ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టి ఇవ్వాలి అని సరే ఒకవేళ ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టే ఇచ్చారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇరవై ఏడు కోట్ల జనాభా పవర్టీ లైన్ కిందనే ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు కనీసం రోజుకి నూట యాభై రూపాయల కన్నా తక్కువ సంపాదిస్తున్నారు ఈ పవర్టీ లైన్ కింద ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీల చెందిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు అందువల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బట్టి ఇచ్చిన జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎక్కువ లాభమేం జరగదు కేవలం ఒక పది శాతం నుండి పదిహేను శాతం కుటుంబాలకి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు గవర్న
కనీసం ఎగ్జామ్లో ముప్పై ఐదో నలభైయో లేదా యాభై మార్కులు వస్తేనే పాస్ అయినట్టు అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్ అయినా ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఓబీసీ అయినా మినిమం మార్క్స్ క్రాస్ చేస్తేనే పాస్ అని డిక్లేర్ చేస్తారు కానీ నువ్వు ఎస్సీ ఎస్టీ అని యూనివర్సిటీలో ముప్పై ఐదు మార్క్స్ కన్నా తక్కువ వచ్చినా పాస్ చేయరు కదా ఈ ఒక్క లాజిక్ ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు ఇతనికి యాభై శాతం మార్క్సే వచ్చాయి ఇతను మంచి ఇంజనీర్ కాదు అలాగే ఇతనికి ఎనభై శాతం వచ్చిందని అతను తోపు ఇంజనీర్ అని మార్క్స్ బట్టి అందరు డిసైడ్ అయిపోతారు కొంతమంది గుర్తుపెట్టుకొని రాయలేరేమో అందుకే వాళ్ళకి తక్కువ రావచ్చు అలాగే ఎనభై శాతం వచ్చిన స్టూడెంట్కి మంచి మెమరీ పవర్ ఉండి రాయవచ్చు అందుకని కేవలం మార్క్స్ ద్వారా ఒకరిని జడ్జ్ చేయడం అనేది తప్పు అలా అనుకుంటే కొంతమంది తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మంచి డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఆపరేషన్ చేసి ఎక్కువ మందిని చంపేశారు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీలు కట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూలిపోయాయి అనే లెక్కలు చూపించిన తర్వాత అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగండి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు చాలా మంది డొనేషన్స్ కట్టేసి చదువుతున్నారు అలా అని వాళ్ళని కూడా బ్యాడ్ ఇంజనీర్స్ బ్యాడ్ డాక్టర్స్ అనలేం కదా అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ అందరు అనేది ఏంటంటే రిజర్వేషన్స్ అనేవి పది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి కేవలం రాజకీయ నాయకులే ఇప్పటి వరకు పొడిగించారని అంటారు అవును ఒప్పుకుంటున్నా రిజర్వేషన్స్ అనేవి పది సంవత్సరాలే ఇవ్వాలి బట్ ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి అప్పర్ కాస్ట్ మరియు లోవర్ కాస్ట్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ చూస్తారు లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళందరూ జనరల్ కాస్ట్ వాళ్ళంతా చదువుకున్నారా వీళ్ళ దగ్గర సంపద పెరిగిందా జాబ్స్ చేస్తున్నారా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని చూసుకొని ఒకవేళ ఇప్పటికీ గ్యాప్ అనేది ఫిల్ కాకపోతే మళ్ళీ పది సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ఇంకా నాలుగో క్వశ్చన్ అందరు అడిగేది ఏంటంటే మా అబ్బాయిని లక్షలకు లక్షలు ఫీజు పెట్టి చదివించా కానీ కేవలం ఈ రిజర్వేషన్స్ వల్లనే మా వాడికి జాబ్ రావట్లేదు అందువల్ల వాడు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతే ఎలా అని కొంతమంది అడుగుతారు మీకు ముందే చెప్తా ప్రతి వంద జాబ్లలో కేవలం నాలుగు మాత్రమే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి అవే ప్రతి ఒక్కరికి రావాలంటే ఎలా చెప్పండి ఒకవేళ నిజంగా సూసైడ్ చేసుకుంటా అన్న వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తుంటే వినండి వందలో రెండు జాబ్లకు మాత్రమే రిజర్వేషన్స్ వర్తిస్తాయి మీకు రిజర్వేషన్స్ లేనివి ఇంకా తొంభై ఎనిమిది జాబులు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్కి పెట్టిన ఎఫర్ట్ కనుక కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం పైన పెడితే మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్ వస్తుంది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కన్నా డబుల్ శాలరీ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు మంచి ప్రోగ్రామర్ అయితే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఒక్కటే కాదు లైఫ్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో జాబ్స్ రావట్లేదు అన్న రీజన్స్తో ఎవ్వరు సూసైడ్ చేసుకోకండి ఇక ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అందరు అడిగేది ఏంటంటే మీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి అంటే మేజర్గా ఎస్సీ ఎస్టీని ఉద్దేశించి అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కట్ ఆఫ్ చాలా తక్కువ ఉంటుందని సో వీళ్ళకి జాబ్స్ ఇవ్వడం వల్లనే దేశం డెవలప్ అవ్వట్లే అని అంటారు నిజం చెప్పాలంటే దేశాన్ని డెవలప్ చేయాలని మీ ఆశ అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్ని అసలు ఎంచుకోకండి దేశాన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలంటే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉండవు దీనికి బదులుగా కొత్త స్టార్ట్అప్స్ని మొదలు పెట్టండి కొత్త టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అప్పుడు దేశం డెవలప్ అవుతుంది ఒకవేళ నిజంగా టాలెంటెడ్ వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే ముందుగా గవర్నమెంట్ జాబ్లను వదిలేసి మీకు ఉన్న తెలివితేటలతో కొత్త కంపెనీస్ని స్టార్ట్ చేయండి ఎస్సీ ఎస్టీస్కి తక్కువ కట్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు పేదవాళ్ళు సరిగ్గా చదవాలంటే వాళ్ళు చదవడానికి మంచి ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు బుక్స్ కొనడానికి డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా సరిగ్గా చదువుకోకపోయి ఉండొచ్చు ఇలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి తక్కువ కట్ ఆఫ్ వచ్చినా జాబ్స్ ఇవ్వడానికి మా జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళలో కూడా చాలా మంది ఉన్నాం ఇలా అని మీరు అనొచ్చు కానీ ముందే నేను చెప్పా కదా కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి మీ తాత ముత్తాతలు చేసిన పనులకి కొద్దిగైనా మీరు శిక్ష అనుభవించాలని దీంట్లో మీ తప్పు సున్నా నేను కూడా అది ఒప్పుకుంటున్నా కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయలేను ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కీమ్లో ఏదో ఒక లూప్ హోల్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని చాలా మంది అక్రమంగా స్కీమ్స్ని వాడుకుంటారు అలాగే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్లో కూడా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి వాటిని చాలా మంది లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అవేంటో కొద్దిసేపట్లో చెప్తా కేవలం గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం వల్ల ఎవరు రీచ్ అయిపోరు వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ లేదా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్నే జీవిస్తారు ఒకవేళ కరప్షన్ చేయకపోతే అనుకోండి చాలాసార్లు రిజర్వేషన్ ఫీజ్ వేయమని సుప్రీం కోర్టులో కేసెస్ వేశారు బట్ ప్రతిసారి సుప్రీం కోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది అలాగే ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రిజర్వేషన్ తీసేయగల పవర్ అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళ లీడర్స్ అయిన ఎంపీలకు ఉంది వాళ్ళు గట్టిగా కలుసుకుంటాయి ఎందుకంటే పాలిటిక్స్లో ఎక్కువ రిజర్వేషన్స్ ఉండవు బట్ వాళ్ళు అది ఎందుకు చేయట్లేదో మీరు ఆలోచించండి కేవలం లోవర్ కాస్ట్లో ఉన్న రిచ్ పీపుల్ వల్లనే ఈ రిజర్వేషన్స్ పైన అందరికీ నమ్మకం పోతుంది ఇందుకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక లోవర్
ఇంకా రిజర్వేషన్స్ ఎప్పుడు పోతాయంటే సింపుల్ ఆన్సర్ ఎప్పటి వరకు అయితే క్యాష్ అయితే ఉంటాయో అప్పటి వరకు రిజర్వేషన్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఈ రిజర్వేషన్ గురించి గవర్నమెంట్ తో ఎక్కువ గొడవ పడకుండా జాబ్స్ పెంచమని మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని చేంజ్ చేయమని కొత్త స్కూల్స్ ని కట్టించమని మన స్కిల్ డెవలప్ కావడానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెంచమని గవర్నమెంట్ ఫోర్స్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత అద్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఉందో మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి త్వరగా ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ పోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పటికైనా మీకు రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అన్న దానిపైన అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీలో ఎవరు అయినా ఫీలింగ్స్ కనుక హర్చ్ చేసి ఉంటే ఐ ఆమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఈ వీడియో చూసాక కూడా కొంతమంది రిజర్వేషన్స్ కి అగేన్స్టే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుండి రిజర్వేషన్స్ వల్ల చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో నాటుకుపోయింది ఇప్పటికీ మీరు ఈ వీడియోని డిస్లైక్ చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు అలాగే రిజర్వేషన్స్ పద్ధతి కాకుండా ఏం చేస్తే చిన్న కుల్లల పైన డిస్క్రిమినేషన్ అనేది తగ్గుతుందో కింద కామెంట్స్ కూడా తెలియజేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ లో గానీ ఫ్యామిలీలో గానీ రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారో తెలియకపోతే వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసమైనా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావడానికి నోటిఫికేషన్ బెల్ పైన క్లిక్ చేయండి అలాగే మీరు రిజర్వేషన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారో లేదో కింద కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ